Не готовьте котлеты, пока не посмотрите этот рецепт. Эти котлеты вкуснее мясных. Кабачки с картошкой вкуснее мяса. Обязательно попробуйте. Это необыкновенно вкусно, быстро и просто. И для рецепта мне понадобится один средний кабачок. Отрезаю у кабачка кончики и тру на крупной терке. У меня кабачок небольшого размера, его вес примерно 300 грамм. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с моими любимыми зрителями. Натертые кабачки отправляю в дуршлаг или в сито. Также кабачки можно переложить просто в миску. Теперь кабачки нужно посолить и хорошо перемешать. Перемешиваем кабачки и отставляем в сторону на кухонном столе минут на 10-15, чтобы кабачки пустили сок. Благодаря соли кабачки дают много сока. Две крупных картофелины тру на крупной терке. Этот простой рецепт можно готовить все лето. Кабачки сейчас недорогие, картошка всегда есть в магазине или под рукой на кухне. Поэтому обязательно готовьте, я уверена, что вам понравится этот быстрый, вкусный рецепт. И к тому же недорогой. Из простых продуктов вы приготовите необыкновенную вкуснятину на ужин. Натерли картошку. Возвращаемся к нашим кабачкам. Они уже постояли и пустили сок. И теперь тщательно и хорошо отжимаем кабачки от лишнего сока. Отжатые кабачки перекладываем в миску. Для этого рецепта подходят кабачки любого сорта. У меня сегодня цукини. Это зеленый кабачок с темно-зеленой кожурой. Вы также можете брать обычные кабачки со светлой кожицей. Здесь это не важно. Если кожица грубая, кожуру срезаем. А если кабачок молодой, тогда натираем его прямо вместе с кожурой. Хорошенько отжали кабачки, чтобы в них не было лишней влаги. И теперь точно так же берем картошку и хорошенько отжимаем. Отжатую картошку добавляем в миску к нашим кабачкам. Картошка бывает разных сортов. Посмотрите, в моей картошке очень много сока, очень много влаги. И ее нужно хорошенько отжать, чтобы котлеты хорошо держали форму. И нам не пришлось добавлять в них лишние панировочные сухари или лишнюю муку. Чем лучше мы отожмем сок из овощей, тем меньше нам понадобится добавить э, скрепляющих ингредиентов для наших котлет. Также я хочу добавить котлеты для яркости, для цвета и для вкуса пару сочных свежих морковок. Тру морковь на крупной терке. Если хотите, можете натереть морковку на средней терке, не на самой мелкой, а на средней. Это уже по вашему желанию. Натертую морковь отправляю в миску к овощам. И для сочности, вкуса и аромата я беру одну репчатую луковицу. Лук мелко нарезаю. Друзья, а я буду благодарна вам, если вы поделитесь этим рецептом с вашими близкими и друзьями. И, конечно, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. По желанию лук можно измельчить еще помельче при помощи ножа, а также вы можете воспользоваться кухонным комбайном, блендером и измельчить лук при помощи блендера. Нарезанный лук отправляю к картошке с кабачками. В 
И я всегда обязательно добавляю пучок свежей зелени в овощные котлеты. Сегодня у меня петрушка. Вы можете взять также укроп. Меленько измельчаем зелень при помощи ножа. И добавляем в миску. Зелень придает и цвет, и сочность, и аромат нашему блюду. Кусочек сыра натираем на крупной терке. У меня здесь 70 грамм сыра, можете взять сыра побольше или поменьше. Тоже по вашему вкусу и желанию. Натерли сыр и отправляем в миску. Посмотрите уже сколько цветов, сколько красок и необыкновенный вкус наших котлет гарантирован. Здесь столько пользы в этой миске, просто невероятно. Все витамины в одной миске и в каждой котлетке будет и вкус, и польза, и здоровье. Мне понадобится два яйца. Разбиваю яйца в миску к овощам. И хорошо перемешиваем овощи с яйцами. Все уже практически готово. Приправляем по вкусу солью и черным молотым перцем. Можете добавить по вашему желанию какие-то ваши любимые специи для овощей, для картошки или для кабачков. В зависимости от того, какую приправу вы добавите, с таким вкусом получатся ваши котлеты. Еще раз перемешиваем и осталось добавить какой-то скрепляющий ингредиент и уже котлетки можно будет жарить. Я буду добавлять панировочные сухари. 4 столовых ложки. Вместо панировочных сухарей, друзья, вы можете использовать муку или овсяные хлопья. Любой из этих ингредиентов берет в себя лишнюю влагу из овощей, вытянет влагу, впитает ее. Благодаря этому масса будет хорошо держать форму и котлетки не будут разваливаться. Теперь набираю немного овощной массы в руку. Можно смазать руки растительным маслом, но я бы сказала, что масса практически не липнет к рукам, поэтому я ничем руки не смазываю. Можно смазать маслом или смочить водой руки. Как вам будет удобнее, друзья? Слепили вот такую аккуратную котлетку и лепим следующую. Этот рецепт котлеток из картошки с кабачками и другими овощами стал любимым в нашей семье. Я готовлю его уже не знаю какой раз, очень-очень часто, практически каждую неделю, потому что овощи сейчас доступные, стоят недорого и прекрасный вкусный легкий ужин готов за считанные минуты. Обязательно приготовьте, я уверена, что и вы полюбите этот рецепт. Теперь нужно запанировать котлеты. Сегодня я использую для панировки кукурузную муку, но вы можете взять обычную пшеничную муку и берем каждую котлетку, обваливаем в муке. Кукурузная мука такая желтенькая, но это не имеет значения, она придает лишь цвет. Выкладываю в горячее растительное масло котлетки и таким же образом обваливаю следующую котлетку. Панирую, встряхиваю лишнюю панировку и отправляю жариться. Очень удобно то, что котлеты жарятся очень быстро, буквально по 4-5 минут с каждой стороны. Жарим на среднем огне, можно под крышкой. Ну посмотрите, друзья, какая красота! Обязательно приготовьте эти котлеты. И я вас уверяю, что ваш муж скажет, что кабачки с картошкой вкуснее любого мяса. Аккуратненько переворачиваем котлетки и жарим еще 4 минутки с другой стороны. 
И вот такие румяные, красивые, с красивой аппетитной золотистой корочкой, они получаются очень вкусные, и аромат стоит просто потрясающий. Друзья, котлеты уже пожарились, выкладываю их на тарелку. Вы можете также выложить котлеты на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Но поверьте, слишком много масла в себя они не впитывают. Они очень аппетитные, золотистая хрустящая корочка, внутри вкусный сыр, картошка, кабачки, морковка, свежие овощи. Ну просто обалденные котлетки. И вот такие они в разрезе, в разломе. Это очень вкусно, друзья, еще раз повторюсь и не устану повторять. Готовьте на здоровье, делитесь рецептом с друзьями. А вас ждет еще один вкусный рецепт. Такой вкуснятины из кабачков вы еще не пробовали. Просто натрите два кабачка. Это лучше, чем пицца. Друзья, обязательно сохраняйте рецепт и делитесь с друзьями. Это быстро, просто и очень вкусно. И напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с моими любимыми зрителями и подписчиками моего канала. Для рецепта мне понадобится два кабачка. Кабачки натираю на крупной терке. Молодые кабачки натираем прямо с кожицей, кожуру не срезаем, но если кожица грубовата или в кабачке есть крупные семена, тогда обязательно срезаем кожуру и удаляем семена, после этого натираем кабачковую мякоть. Вот такая внушительная горка из двух кабачков у меня получилась. Отправляю натертые кабачки в миску. Этот простой рецепт из кабачков готовится очень быстро. Вы легко его приготовите на завтрак, на обед, на ужин или на перекус. Добавляем к кабачкам чайную ложку соли, может быть чуть-чуть меньше, и хорошо перемешиваем. Перемешали кабачки и оставляем на 10 минут, чтобы кабачки пустили сок. Я всегда пользуюсь этим маленьким секретиком и смешиваю натертые кабачки с солью. А затем хорошенько отжимаю весь сок из кабачков. Благодаря этому маленькому секретику, любое блюдо, какое бы вы ни готовили из кабачков, вам придется добавлять в него гораздо меньше муки. Тем временем натрем на крупной терке кусочек сыра. Грамм 100-150 будет достаточно. Сыр можете брать любой, который хорошо плавится. И вернемся к нашим кабачкам. Обязательно помоем руки, прежде чем отжимать сок из кабачков. Зачерпываю горсть кабачков и хорошенько, вот так вот, двумя руками отжимаю из них сок. Отжатые кабачки перекладываю в чистую миску. Я очень люблю такие простые, быстрые и вкусные домашние рецепты. Из кабачков, из картошки, из других овощей можно приготовить столько быстрых, вкусных, интересных блюд. И кабачки получаются вкуснее мяса. А главное, что все эти блюда вкусные, дешевые, сытные и вы легко накормите ими всю вашу семью. Добавляем тертый сыр к нашим кабачкам. Чем больше сыра, тем вкуснее получаются оладьи из кабачков. Нарезаем небольшой пучок свежего зеленого лука. Этот рецепт просто чудо. Здесь сплошные витамины, столько зелени, он очень полезный и к тому же очень вкусный и просто готовится. Вместо зеленого лука вы можете взять любую другую зелень. Это может быть пучок петрушки, пучок укропа, то, что найдется у вас в холодильнике и под рукой. Отправляю лук в миску к кабачкам. И 
Сюда же разбиваю два яйца. Приправляю овощи черным перцем и добавляю немного соли. Солью будьте осторожны, не забываем, что мы с вами уже солили кабачки. Теперь нужно все хорошо перемешать. Перемешиваем кабачки с сыром и зеленью до однородности. С этим рецептом из кабачков вы вполне можете экспериментировать и э, использовать вашу фантазию. Можно добавлять сюда разные ингредиенты или заменять. Вы можете добавить сюда нарезанные грибы, болгарский перец, также сосиски или тонко нарезанную ветчину. А я хочу еще добавить немного укропа. Вместе с зеленым луком укроп придаст нежность. Зеленый лук придает пикантность, а укропчик всегда для нежности. Можно нарезать укроп при помощи ножа, а мне удобно использовать для этого ножницы. Можно вот так вот мелко измельчить укроп прямо в миску. И не придется мыть лишнюю посуду. Еще раз все хорошо перемешиваем и в самую последнюю очередь добавляем в тесто немного муки. Я добавляю сразу же 3 столовых ложки, а потом будем смотреть по консистенции. Количество муки может немного отличаться и будет зависеть от сочности кабачков и от того, насколько хорошо мы отжали сок из кабачков. К муке я добавляю чайную ложку разрыхлителя, перемешиваю тесто до однородности и сразу ставлю разогреваться духовку. Температура духовки 180 градусов. Буду выпекать на режиме вверх-вниз на среднем уровне без конвекции. Вот такое вот тесто у нас получилось. Обратите внимание на его густоту. Тесто уже полностью готово, и я застилаю противень пергаментом. Противень я переворачиваю, так тоже маленький секретик, так гораздо удобнее выпекать оладушки. Смазываю противень растительным маслом, обязательно, чтобы оладьи не прилипли. И вы уже обратили внимание, что мы не жарим оладушки, а будем печь их, готовить оладьи в духовке. Набираю небольшую порцию теста и выкладываю на небольшом расстоянии друг от друга. И теперь при помощи силиконовой лопатки или столовой ложки равномерно распределяем тесто и делаем вот, формируем вот такие вот оладьи. Как видите, оладьи получаются тоненькие и хорошо пропекаются. Всего из этого количества теста, из двух кабачков, у меня получилось два таких противня. Всего 8 штук кабачковых оладий. Духовка как раз разогрелась. Отправляю кабачковые оладьи в духовку. Они готовятся очень быстро, буквально 15-20 минут при температуре 180 градусов. А пока оладьи находятся в духовке, предлагаю приготовить вкусный, простой и быстрый соус. Смешиваю в миске 3-4 столовых ложки сметаны или натурального греческого йогурта. Сюда же в сметану натираю один зубчик чеснока. Чеснок можете добавлять по вкусу. Если любите больше чеснока, добавьте побольше, получится еще пикантнее. И небольшой пучок любой зелени мелко нарезаем. Укроп, кинза, петрушка, базилик, любая зелень на ваш вкус и по вашему желанию. Все хорошо перемешиваем. Соус уже практически готов. На самом деле пропорции здесь могут быть абсолютно любые. Все можете смешивать просто по вкусу. Приправляю соус э, черным молотым перцем и щепоткой соли. Один небольшой огурчик очищаю от кожицы. Огурец добавлять не обязательно, но с ним соус получается очень свежим, нежным, такой действительно освежающий вкус. Натираю огурец на мелкой терке. И 
теперь смешиваю натертый свежий огурец с нашим подготовленным соусом. Еще раз все хорошо перемешиваю. И соус с кабачком уже полностью готов. Можем отставить его в сторону, чтобы подать вместе с ним наше вкусное блюдо из кабачков. Посмотрите, друзья, вот такая вкуснятина из кабачков получилась. Посмотрите, какие вкусные, румяные, аппетитные оладушки с золотистой корочкой. Горяченькие, вкусные, с сыром внутри. Это такая вкуснятина, друзья, словами не передать. Обязательно рекомендую вам приготовить этот простой и вкусный рецепт. Такие кабачковые оладьи готовятся очень просто, без жарки. Готовим оладьи в духовке, но если вы больше любите жареные оладьи, вы можете пожарить эти оладьи на сковороде в небольшом количестве масла. Такой вариант я тоже пробовала, и жареные оладьи по этому рецепту тоже получаются очень вкусные. Выбирайте тот вариант, который вам больше нравится. Посмотрите, вот такие вот они получаются вкусные, аппетитные. И такие оладьи вы легко можете приготовить на завтрак, на обед, на ужин или на перекус. Смазываю оладьи соусом и сверху можно выложить любую начинку. Можно положить сюда ломтики ветчины, отварной курочки, немного свежего, свежей зелени, свежего салата. А я сегодня приготовлю вот такой простой вариант с ломтиками помидоров. Немного зелени. Посмотрите, вкусно, красиво, аппетитно, быстро. Готовьте на здоровье, друзья! А я предлагаю приготовить еще один вкусный, быстрый и простой рецепт из обычной картошки. Получается необыкновенная вкуснятельно, обязательно приготовьте. И делитесь рецептом с друзьями. Если у вас есть одна картошка и одно яйцо, приготовьте это вкуснейшее блюдо из картошки. Берем одну большую крупную картофелину и натираем на крупной терке. Друзья, напишите, пожалуйста, из какой страны вы меня смотрите. Очень интересно, насколько далеко путешествуют мои рецепты по всему миру. Отжимаем сок из натертого картофеля и отправляем в миску. Сюда же разбиваю одно куриное яйцо. Добавляю небольшую щепотку соли, соль по вкусу. И приправляю черным свежемолотым перцем. Больше из приправ ничего не нужно, только соль и перец. Натираю грамм 30 любого сыра. И отправляю сыр к картошке. И все хорошо перемешиваю до объединения картошки с остальными ингредиентами. Друзья, этот рецепт настолько простой, что вы легко в любое время сможете приготовить его на ужин. И это блюдо вкуснее жареной картошки. Я ставлю разогреваться сковородку с растительным маслом. И делю картофельную массу на 4 части. Выкладываю картофельные блинчики в горячее масло. Сковородка должна быть уже хорошо разогретой, но огонь не слишком сильный, чтобы наши блинчики, оладушки из картошки не горели. И обжариваем картошку буквально по 2-3 минутки с каждой стороны. Жарьте просто до красивой золотистой хрустящей корочки. А корочка здесь получается просто супер хрустящая. И это, наверное, самый простой рецепт из картошки, который я когда-либо готовила. И самый вкусный. Переворачиваем картофельные блинчики и жарим еще по 2-3 минутки с другой стороны. А пока жарятся блинчики, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и поделитесь рецептом с друзьями. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Выкладываю картофельные блинчики на тарелку. Вкуснейшая картошечка с великолепной хрустящей корочкой. Подаем со сметанкой, с помидорами, с любой зеленью. Получается вкуснятина невероятная. Друзья, спасибо за просмотр. Я желаю вам приятного аппетита, прекрасного настроения и вкусной картошечки. Пока-пока и жду вас в своем новом вкусном видео. Скоро увидимся!